குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் முதல் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் தேவி சரவணே வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பொதுவாக வந்துட்டு வலிகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டு மூட்டு வலிகள் பெரும்பான்மையானவர்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் முதுகு தண்டு வடத்தில் ஏற்படக்கூடிய வலிகள் மூலியமாக வந்துட்டு அவங்களால வேலைகள் ப்ராப்பராக செய்ய முடியாது தொடர்ச்சியாக அவங்க பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறதாலும் கஷ்டம் இப்படி பல விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது பொதுவாக இது மாதிரியான ஸ்பைனல் கார்ட் ப்ராப்ளம்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் வயதானவர்களுக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி தாண்டவங்களுக்கு வரலாம் பட் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்துட்டு ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸ்க்கே வந்துட்டு முதுகு வலிக்குது அப்படின்றது பெரும்பான்மையாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதற்கான காரணம் என்ன எங்கெல்லாம் குறிப்பாக இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் அதிகமாக வலிகள் இருக்குது ஓகே இப்போ பொதுவாக இப்போ நம்ம முதுகு வலிகள் கழுத்து வலிகள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேக் போனில் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுறதுனால நம்மளுக்கு வலிகள் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலும்புகளும் வந்து ஒன்றோட ஒன்று பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு நடுவில் வந்து தேவையான ஒரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த ஒவ்வொரு எலும்புகளுக்கும் நடுவில் இன்டர்வெர்டிபிள் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு எலும்புகளையும் கரெக்டாக ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கு அப்போ அந்த டிஸ்கில் வந்து ஏதாவது கிராக்ஸ் மாதிரி ஏதாவது விட்டு அதில் உள்ள திரவம் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளேருந்து நம்மளுக்கு வெளியே லீக் ஆகி வந்துடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம நரம்பு போட்டு அழுத்த ஆரம்பிக்கும் அப்படி அழுத்தும் போது நம்மளுக்கு கை கால் பாதம் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வலிகள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கழுத்து எலும்புகள் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுது அப்படின்னா கை வலி கழுத்து வலி அந்த மாதிரி வரும் அதே மாதிரி அடி முதுகுல முதுகு தண்டு இடத்துல இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கால் வலிகள் இடுப்பு வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த எலும்புகளே வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிடலாம் கீழே விழுந்திருக்காங்க கீழே விழுந்ததை தொடர்ந்து இல்லை மேலேருந்து ஏதாவது கீழே விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா எலும்பு லைட்டாக நம்மளுக்கு வந்து கிராக்ஸ் ஆயிருந்துச்சு ஃப்ராக்சர் மாதிரி ஆயிருந்து அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த எலும்பே வந்து முன்னாடி தள்ளி வந்து வெளியே பிதுங்கி வந்து இருக்கும் அப்போ அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு நர்வ் சப்போர்ட் நம்மளுக்கு கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி ரத்த ஓட்ட நாளங்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து அழுத்தப்பட ஆரம்பிக்கும் அப்படி அழுத்தும் போதும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கை கால் மத மத போட சேர்த்து வலிகள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு மாதிரி கால் நரம்ப வந்து இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு வலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து முது நடு முதுகில் வலி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து சைடு அந்த ஹிப்பில் அந்த இடுப்பு பகுதிகளில் என்ன வலி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வலிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு காலில் மட்டும்தான் வலி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரெண்டு கால்கள்லேயும் வலி இருக்கும் அது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிஸ்க் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வெளியே பிதுங்கி வந்திருக்கு டிஸ்க் எப்படி நம்மளுக்கு வெளியே ப்ரொட்ரூட் ஆகி வந்திருக்கு அது எந்த பக்கத்தில் நம்மளுக்கு நரம்பு அழுத்துது எந்த டைரக்ஷனில் நம்மளுக்கு அழுத்துது அப்படின்றத வச்சு தான் நம்மளுக்கு வலிகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இந்த முதுகு வலி இடுப்பு வலி இந்த மாதிரி நர்வ்ஸ் வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ரத்த ஓட்டம் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக இருக்காது பிளட் சர்க்குலேஷன் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக இருக்காது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இடுப்பு பகுதிகளில் வந்து ஹெவியாக வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளூயிடு கலெக்ட் ஆன மாதிரி நீர் சேர்ந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தசைகளில் எல்லாமே வந்து நீர் சேர்ந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆகிடும் ஸோ அந்த பகுதிகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து பாரமாக தெரியும் நம்ம எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த இது வந்து நம்மளுக்கு தெளிவாக நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக தெரியாது பட் உள்ளே நம்மளுக்கு இந்த மெக்கானிசம் தான் நம்மளுக்கு நடந்துட்டுருக்கோம் எப்படி நம்மளுக்கு மூட்டுகள்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுது அப்படின்னா வீக்கம் வந்து மூட்டுகளில் காணப்படுதோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இடுப்பு பகுதிகள்லேயும் மைல்டான வீக்கம் வந்து காணப்படும் அது ஒரு சில பேஷண்ட் ரேராக வந்து கவனிக்கக்கூடிய பேஷண்ட் வந்து சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி இடுப்பு பகுதிகளில் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு வீக்கம் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஒரு நாளைக்கு வீக்கம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத தெளிவாக அவங்க வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸாக வந்து சொல்லுவாங்க பட் மேஜர் வந்து யாருமே கவனிக்க மாட்டாங்க அப்போ உள்ள அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு நரம்புகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அழுத்தப்படுறதுனால ரத்த நாளங்களும்
இப்போ நம்மளுக்கு முதுகு தண்டு வடம் தான் நம்ம எழுந்திரிச்சு நிற்கிறோம் நம்ம நேராக நிற்கிறோம் அப்படின்னாவே அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம முதுகு தண்டு வடம் தான் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன வெயிட்டை தூக்குறோம் ஏதாவது ஒன்று நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அது காரணமாக இருக்குது முதுகு தண்டு வடமும் அதை சார்ந்திருக்க மசில்ஸும் மட்டும்தான் அதை சுற்றி இருக்க அந்த தசைகள் சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து வெயிட்டை தூக்குறதுக்கு இல்லை நேராக நிற்கிறதுக்கு குனிஞ்சு நிமிடுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ அந்த முதுகு தண்டு வடத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த அனைத்து பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் மெயினாக இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து ஆண்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆக்குபேஷன் மூலமாக வரும் ஒன்று ஒரு சில பேர் லாங் டிரைவிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க லாங் ஸ்டாண்டிங் வந்து அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த அதிகமான ப்ரெஷர் பேக்போனில் வந்து விழுந்து விழுந்தே அவங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஜாபில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து டெய்லர் ஜாபு இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து கழுத்தும் கையும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணப்போ ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து கழுத்து வழிகள் இந்த மாதிரிலாம் வரும் அதே மாதிரி ஐடி ப்ரொஃபஷன்ஸில் இருக்கவங்களும் வந்து லாங் லாங் சிட்டிங்காக வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ்லேயே உட்காந்துட்ருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம நெக் போனுக்கு வந்து போகிறதுனால அவங்களுக்கு சர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசஸ் இந்த மாதிரி கழுத்து வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஒருக்க இன்டர்மீடியட்டாக வந்து கொஞ்சம் பிரேக் மாதிரி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே நம்ம வந்து தடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது உணவு முறை சரியான உணவு முறை நம்ம சரியாக ஃபாலோ பண்ணாததுனால ஹெல்த்தி டயட்ஸ் அந்த காலங்கள்லாம் கேழ்வரகு கம்பு கோதுமை சோளம் இந்த மாதிரி நவதானியங்கள் சிறுதானியங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா உணவுகளும் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க நல்லாவே பட் இந்த காலகட்டங்களில் நம்மளுக்கு நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப லேக்காக இருக்குது ஸோ அதனால கூட நம்மளுக்கு வந்து சரியான நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து போன்ஸுக்கு சேரக்கூடிய நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்காததுனாலையும் நம்மளுக்கு வந்து போன்ஸ் எல்லாமே வீக்காகி நம்மளுக்கு வழிகள் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் மேஜராக பெண்களுக்கு எதுனால முதுகு தண்டுவட வலி கழுத்து வலிகள் எல்லாமே வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு காரணம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு பேக்போனில் தான் அவங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் பேக் பெயின் வந்து அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஃபைப்ராய்டு யூட்ரஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய வெயிட் தாங்க முடியாமையே நம்மளுக்கு பேக்போனில் நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னால ரொம்ப அதிகமாக ப்ளீடிங் போகுது இல்லை கட்டிகள் இருக்குது இல்லை சிஸ்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதோ பிரச்சனைகள்னால யூட்ரஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து வழிகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருது யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணவங்களுக்கு பாதி மேக்சிமம் நைன்டி பர்சன்ட் அவங்களுடைய கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி கேட்டோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரக்டமி யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ண பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு முதுகு தண்டோட வலி கால் வலி இந்த மாதிரி மூட்டு வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து இருந்துதான் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு உறுப்பு வந்து நம்ம அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு அந்த சுற்றி இருக்க மசில்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வீக்காக ஆரம்பிச்சிடும் பேக்போனும் நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இல்லாமல் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்ம ஏதாவது ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெயின் அந்த மாதிரி கொடுக்குறப்போ நம்ம டிஸ்க் பல்ஜு ப்ரொட்ரூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா காமனாக வந்து பெண்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரெக்னன்சி டயத்தில் வந்து பேபியினுடைய வெயிட் வந்து பேர் பண்ண முடியாமல் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பேக்போன் பெயின் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஆஃப்டர் டெலிவரி நார்மல் ஆகிரும் ரொம்ப வீக்காக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து திரும்ப அப்படி கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சில லேடிஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிசேரியன் சிசேரியன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்போனில் வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கிராக்ஸ் ஏற்படுத்திட்டாலோ இல்லை அந்த டைம் வந்து அசைஞ்சிட்டாங்களோ இல்லை வேறு ஏதாவது தப்பாக பங்கர் பண்ணிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேக் பெயினில் வந்து பேக் பெயின் வந்து அவங்களுக்கு நிரந்தரமாகவே அவங்களுக்கு வந்து இருக்க ஆரம்பிச்சிருது ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறம் வந்து பேக் பெயின் வந்து இருக்க ஆரம்பிச்சிருது ஒரு சில பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் ஃபுட் டயட்ஸ் நல்லா எடுத்து ஹெல்த்தி டயட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் நல்லா அவங்களுடைய பா
கழுத்து பகுதிகளில் எலும்பு அழுத்தம் அந்த மாதிரி ஏற்பட்டிருந்தது அப்படின்னா கழுத்து வழிகள் இருக்கும் கழுத்தை வந்து இப்படி திருப்ப கூட முடியாது ஒரு மாதிரி கழுத்து வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஆயிரும் அதே மாதிரி முதுகு பகுதிகளில் இருக்க சைடு இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் தசைகள் எல்லாமே வந்து வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் கை தூக்க முடியாது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கை வந்து பின்னாடி கூட கொண்டு போக முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி கை வந்து மரத்து போகிற மாதிரியான ஒரு சென்சேஷன்ஸ் இருக்கும் லாஸ்டில் அந்த சின்ன ஃபிங்கர் அது மட்டும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து மேலே அந்த தோள்பட்டையிலேருந்து ஃபுல்லாக அந்த விரல் நுனி வரைக்கும் வழிகள் வந்து ஏற்படுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து கழுத்து எலும்பு வந்து அழுத்தப்பட்டது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் அதே மாதிரி முதுகு தண்டு வடத்தில் நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு ஏதாவது டிஸ்க் பல்ஜோ ப்ரொட்ரூஷன்ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான வேதனை இருக்கும் அப்படின்னா கீழே குனிஞ்சு நம்மளால் எந்திரிக்க முடியாது ஃபஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு இடுப்பு பகுதிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நரம்பு காலிலேருந்து ஃபுல்லாக குதிகாலிலேருந்து கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு வழிகள் வந்து இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு காலில் மட்டும்தான் வலி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பைலாட்ரலாக ரெண்டு கால்கள்லேயும் வலி இருக்க ஆரம்பிக்கும் கொஞ்ச நேரம் கீழே உட்காந்து எழுந்திரிச்சாங்கன்னா கூட கால் வந்து மரத்து போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி குளிர் தரைகள் எல்லாம் படுத்துட்டாங்க அப்படின்னா உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே அவங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் நரம்பு பிடித்து இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி சென்சேஷன் எல்லாமே வந்து முதுகு தண்டு விட பிரச்சனைகளில் முதுகில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் இது வந்து நம்ம நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பொசிஷன்லேயும் ஒவ்வொரு வேர்டிப்ரா அழுத்தப்படுறதே வச்சும் அதே மாதிரி டிஸ்க் அழுத்தப்படுறதையும் வச்சும் செர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசஸ் ஸ்பாண்டிலைட்டஸ் லிஸ்திசஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எலும்பு வெளியே பிதுங்கி வந்து வெளியே தள்ளி வந்துருச்சு அப்படின்றதுக்கும் ஒரு சில பேர் எல்லாத்துக்குமே காமனான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி வர்ம சிகிச்சையும் பஞ்சகர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காமனான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதை வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி முதுகு தண்டு வட வலி பேஷண்ட்டு கை கால் கழுத்து வலி பேஷண்ட்டு எல்லாமே கை கால் அசைக்க முடியாதவங்க ஒரு சில பேர்லாம் முதுகு தண்டு விட வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களால நடக்க முடியாது வீல் சேரில் தான் தள்ளிட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை கொடுத்து சரி பண்ணியிருக்கோம் குணமாக்கியிருக்கோம் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க நம்மளுக்கு வந்து மூலிகை மருந்துகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி பஞ்சகர்ம சிகிச்சை வரும் வறுமை சிகிச்சையும் சேர்ந்து பண்ணுறப்போ முதுகு தண்டு விட வழிகளை வந்து நம்ம பூர்ணமாக நம்ம குணம் பண்ணிடலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ஓகே குமார் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க அம்மாக்காக கேட்கணும் அவங்களோட வயசு அவங்க வயசு அறுபத்தஞ்சாவது மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க முடக்குவாதம் வலிகள் வந்து எல்லா ஜாயின்ஸ்லயும் இருக்கும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு மூணே மூணு டெஸ்ட் மட்டும் நான் சொல்றது மட்டும் நீங்க எடுங்க அது மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னாவே நம்ம அதை டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம் இது அந்த பிரச்சனை தானா அப்படின்றது சரியா ஆர்ஏ ஃபேக்டர் சிஆர்பி புரோட்டின் ஏஎஸ்ஓ டைட்டர் இந்த மூணு மட்டும் எடுங்க தேவைப்பட்டால் ஹீமோகுளோபினும் இஎஸ்ஆரும் எடுத்துக்கலாம் சரியா அது அடுத்த முறையாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு மட்டும் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியான அளவில் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து முடக்குவாதம் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் நேரில் நீங்கள் மருத்துவமனை கூப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தோன்னே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது அதே மாதிரி நாடி வச்சும் நம்ம வந்து சரி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா முடக்குவாதமாக இருக்குது எல்லா ஜாயின்ஸும் நம்மளுக்கு பெயின் இருக்குது வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடக்குவாதம் இருக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ஜாயின் பெயின் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறையிறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளட் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதுக்குரிய உணவுகள்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க பீட்ரூட் கேரட்டு அத்திப்பழம் பேரிச்சம்பழம் முருங்கைக்கீரை இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா நம்மளுக்கு வந்து பிளட் கவுண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகி வர
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஆரே ஃபேக்டர் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் கஷாயம் வச்சு ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் காலையில் இருக்க மதியம் இருக்க ரெண்டு வேலைக்கு டெய்லி எடுத்துகிட்டே வாங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டே வாங்க அதுக்கப்புறமா முடக்கர் தன் கீரை கிடச்சிது அப்படின்னா முடக்கர் தன் கீரை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கஷாயம் மாதிரி நல்லா காய்ச்சி அது ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவு டெய்லி காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து குடிச்சுட்டே வாங்க நல்லா உங்களுக்கு அந்த ஆரே ஃபேக்டர் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பட் இந்த ஆரே ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு வந்து மற்ற மாற்று மருத்துவத்தில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் நீங்கள் வந்து ஸ்டெராய்ட் மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் மற்றபடிக்கு அது வந்து குறையாது அது எடுத்துகிட்டு இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க டெய்லி வழி மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் நம்மளுக்கு வந்து ரீனல் ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அதை குணப்படுத்தி கொண்டு வந்துடலாம் ஒரே மந்தில் நம்ம வந்து இந்த ஆரே ஃபேக்டர் வந்து நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கெல்லாம் தௌசண்ட் ரேஞ்சுக்கு மேலேலாம் வந்து ஆரே ஃபேக்டர்லாம் பார்த்து எங்களுடைய மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே த்ரீ மந்த்ஸில் அந்த ஆரே ஃபேக்டர் எல்லாமே வந்து நார்மலுக்கு வந்துருச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் ஆகி வந்துடும் அந்தளவுக்கு நம்ம மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு பக்க விளைவும் இல்லாமல் ஆரே ஃபேக்டரை வந்து வித்தின் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் வந்து நார்மல் நெகட்டிவ் அப்படின்னு கொண்டு வரக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே வந்து ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து இருக்குது நல்ல நல்லபடியான நம்ம சிகிச்சைகள் முறைகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் லைஃப் லாங்கும் நம்ம இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்க தேவை கிடையாது வாழ்நாள் முழுக்கையும் நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்க தெரியாது எடுத்துக்க தேவை கிடையாது என்ன அப்படின்னா செரிமானத்தை நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு கியூர் ஆகி வந்துடும் நம்மளுக்கு பிளட்டில் வந்து ஆரே ஃபேக்டர்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லாத ப்ரோட்டீன்ஸு எப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பிளட் ஸ்ட்ரீமில் நம்மளுக்கு வந்து சுழல ஆரம்பிக்கும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரியாக செரிமானம் இல்லாமல் நம்ம ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறது வந்து சரியாக முறையாக வந்து நம்மளுக்கு செரிமானம் ஆகாமல் இருக்கிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பிளட்டில் வந்து நம்மளுக்கு காமிக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஆட்டோ இம்யூனிட்டி தன்னுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்ஸே வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்ஸை வந்து திரும்ப தாக்கி அழிக்கிறது அதை நம்ம தடுத்து நிப்பாட்டணும் அதை நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து கியூர் ஆகி நம்மளுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இதுக்கு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணம் கட் பாக்டீரியாஸ் குடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் அது எல்லாமே இது வந்து தூண்டி விட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி புளிப்பு சுவையும் இது வந்து தூண்டி விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த புளிப்பு சுவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி அந்த குடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லாவே அதை வந்து அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து திரும்ப வராது இந்த வியாதியும் திரும்ப வராது இதை அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு கை கால் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கோணல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி மலை மாதிரி கேலஸ் ஃபார்மேஷன் மாதிரி நம்மளுக்கு போன்ஸ்க்கு மேலேலாம் நம்மளுக்கு வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஜாயின்ஸை வந்து நம்மளுக்கு நகட்ட விடாது அசைக்க விடாது ஃப்யூஸ் ஆயிரும் அப்படியே ரிஜிட் ஆயிரும் முடக்குவாதம் வந்து ஏன் நம் நம்மளுக்கு முடக்குவாதம்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா அது வந்தது அப்படின்னா குறிப்பிட்ட காலம் சரியான சிகிச்சை முறைகள் எடுக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது படுக்கையிலேயே வந்து முடக்கி போட்டுரும் அதனால் இந்த முடக்குவாத பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நல்ல முறையில் சிகிச்சை கொடுத்துட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் பூரணமாகவும் கியூர் பண்ணவும் செஞ்சிடலாம் நிறைய பேர் வந்து மருத்துவமனையில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து முடக்குவாதம் பேஷண்ட் எல்லாமே வந்து ஆர்ஏ ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ் கொண்டு வந்து எல்லாமே நார்மலாக இருக்காங்க மெடிசன்ஸும் இல்லாமல் இருக்காங்க கூடவே சேர்த்து ஜாயின்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் ரிஜிடிட்டி அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பஞ்சகர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக அதில் வந்து நம்ம கியூர் ஆகி வெளியே வந்துடலாம் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னமா இருபத்தி ஐந்தாவது மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் அம்மா வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து சிரியாசிக் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு மூணு மாசமா இருக்கு மேடம் சரிமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடுப்பு பகுதியில தான் மேடம் வந்தது இப்போ
எப்படி நம்மளுக்கு தலையில் நம்மளுக்கு வந்து உள்ளேயே நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பிளட் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த சொரியாசஸ் பிரச்சனை மட்டும் கொஞ்சம் அலட்சியமாக விட்டுறக்கூடாது சிகிச்சை முறைகள் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படி நம்ம சரியாக நம்ம இப்போ நீங்கள் டான்ட்ரஃபை கவனிக்காமல் உங்களுக்கு இப்போ சோரியாசஸ் வந்திருக்கு இப்போ சோரியாசஸையும் நம்ம சரியாக கவனிக்கலை அப்படின்னா பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்து சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸாக நம்மளுக்கு மாறிடும் எப்படி நம்மளுக்கு முடக்குவாதமாக நம்மளுக்கு இருக்கோ முடக்குவாத பிரச்சனைகளில் வந்து எப்படி வழிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்படுமோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த சொரியாசஸை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணல அப்படின்னா பின்னாடி நம்மளுக்கு சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸாக நம்மளுக்கு மாறிடும் காலாஞ்சக வாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கை கால் எல்லாமே நீட்ட முடியாது மடக்க முடியாது முடக்கு வாதத்தில் எப்படிலாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து சோரியாட்டிக் ஆத்ரைட்டிஸில் வந்து ஏற்படும் இப்போ சோரியாசஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து சிவனார் வேம்பு அப்படின்னு ஒரு மூலிகை கிடைக்கும் அந்த சிவனார் வேம்பு மூலிகை வந்து எடுத்து நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் வரைக்கும் ரெண்டு கிராம் அளவு எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆஃப்டர் ஃபுட்டு ஒரு டூ கிராம் செலவு டெய்லி வந்து தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அந்த சொரியாட்டிக் பேச்சஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சுத்தமான செக்கில் ஆட்டினக்கூடிய தேங்காய் எண்ணெயை வந்து மேலே ஃபுல்லாக தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் அந்த சொரியாட்டிக் பேச்சஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ மற்ற இடங்கள் இல்லாத இடங்களில் கூட ஃபுல்லாக நல்லா தேங்காய் எண்ணெயை வந்து சுத்தமான செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேச்சஸ் வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா இப்போ சோரியாசஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து மூலிகை சிகிச்சைகள் வந்து உள்ளே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் இப்போ சோரியாசஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம்னா நான்கு தலைமுறைகளாக என்னுடைய ஆதியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சோரியாசஸ்க்கு வந்து நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் சோரியாசஸ் இருக்கவங்க வந்து பயப்படவே தேவையில்லை நம்ம மருந்துகள் எடுக்கும்போதே நம்மளுக்கு நல்ல அளவில் ஒரே மாதத்தில் நம்மளுக்கு அந்த பேச்சஸ்ஸு அந்த செதில் செதிலாக உதுறது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பட் அந்த ஒன் மந்த் நம்ம மருந்து எடுத்தோடனே நம்ம கியூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது நினச்சிடக்கூடாது தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் நம்ம எடுக்கும்போது தான் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பிளட்டில் உள்ள டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வெளியேறும் நம்ம ஒன் மந்த் எடுக்கப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வியாதி தான் நம்மளுக்கு வந்து குணமாக இருக்கும் ஆனால் உள்ள அந்த கழிவுகள் டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரத்தத்தில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்போது அதுக்கு வந்து தொடர்ந்து நம்ம ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம தொடர்ந்து நம்ம மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக அந்த டாக்ஸின்ஸை வந்து நம்ம வெளியே தெரியலாம் நோயும் நம்மளுக்கு வந்து முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து குணமாயிரும் ஸோ அது வரைக்கும் தொடர்ந்து நம்ம பொறுமையாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே சோரியாசஸ் பிரச்சனையை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் பயப்படவும் தேவையில்லை நல்ல முறையில் சிகிச்சை கொடுத்து நிறைய பேர் வந்து சோரியாசஸ் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சரியாகி குணமாகி நிறைய பேர் போயிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக அவன் பயப்பட தேவையில்லை சரி பண்ணிடலாமா சரிங்களா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என் பேர் தேவி குருதூர்ல இருந்து பேசுறேன் இப்ப யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் சொன்னேன் உங்க வயசு 35 ஆகுது டாக்டர் இனிப்பில் தான்மா இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஓகே வணக்கம்மா சொல்லுங்க குட் மார்னிங் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு முட்டி வலி ரொம்ப அதிகமா இருக்குது சரி நான் பக்கத்துல போய் ஆஸ்பத்திரி போய் பார்த்தோம் முட்டி லைட்டா தேமான இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனா இந்த ஒரு முட்டி இது வரல இந்த முட்டியும் ரொம்ப அதிகமா வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சரியா உங்களுக்கு வந்து எருக்கலை ஆமணக்கலை தழுதாழை இலை வேப்ப இலை நொச்சி இலை சரியா இது எல்லாமே கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க வேலிப்பருத்தி இலை கிடச்சாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எல்லா இலைகளும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு எல்லா இலைகளையும் நடு நரம்ப மட்டும் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக அந்த இலைகளை வந்து துண்டு துண்டாக கத்திரிச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த இலைகளை வந்து ஒரு காடா துணியில் எடுத்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு பொட்டனை மாதிரி நல்லா கட்டி வச்சுக்கோங்க லைட்டாக ஒரு ஆமணக்கெண்ணெய
கொஞ்சம் பொறுக்கக்கூடிய சூடில் வந்து உள்ளங்கையில் வந்து நம்ம வச்சு பார்த்துட்டு நம்ம சூடு வந்து நம்ம மூட்டுகளில் வச்சோம்னா தாங்குமா அப்படின்றத பார்த்துட்டு லைட்டாக அந்த மூட்டுகளை சுற்றி ஒத்தனம் வந்து ரெகுலராக டெய்லி கொடுத்துட்டே வாங்க ஒரு டூ வீக் கண்டினியூஸாக அந்த ஒத்தனம் வந்து கொடுத்துட்டே வாங்க அதே மாதிரி ஒத்தனை கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர் வச்சு நல்லா ஒத்தனை கொடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சரியாயிரும் அதே மாதிரி மலச்சிக்கல் அந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனைகள் இருக்குது சரியாக மோஷன் போகலை ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் தான் போகுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நைட்டுக்கு இரவு படுக்க போகிறப்ப வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கடுக்காய் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கடுக்காய் தோல் கிடைக்கும் அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக நல்லா பண்ணி வச்சு ரெண்டு மூணு தடவை சல்லடையில் ஃபஸ்ட்டு சளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காடா துணியில் போட்டு நல்லா வஸ்திரகாயம் பண்ணி நல்லா சளிச்சுட்டு அந்த பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நைட்டு படுக்க போகிறப்ப சாப்பிட்டதுக்கு பின்னாடி குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா காலையில் மோஷன் நல்லா நல்லா ஃப்ரீயாக போயிடும் வலியும் நல்லா மூட்டுகளில் வந்து இருக்கக்கூடிய வலியும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி குருந்தொட்டி வேர் சிற்றா மொட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அது எடுத்து வேராக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த இதை வந்து இல்லை லைட்டாக ஒன்றா ரெண்டாக இடிச்சு இல்லாட்டி மிக்சியில் போட்டு திரித்து அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டு தண்ணி ஒரு நாலு டம்ளர் நல்லா தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு அது ஒரு கால் டம்ளராக நல்லா கொதிக்க விட்டு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி எம்எல் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அது வந்து காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட் ஒர்க்க ஒரு மூணு வேலையும் சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு கொஞ்சம் தொடர்ந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே பெயின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும்மா கியூரும் ஆயிரும் சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செய்ய முடியல அப்படின்னா நேரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை நேரில் வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பஞ்சகர்ம சிகிச்சையும் வர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு கூடவே சேர்த்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம மூட்டு வழிகளை வந்து சரி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போயே ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க ரொம்ப ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே மூட்டு வழிகளை பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பூரணமாக நம்ம குணம் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ரொம்ப மூட்டுகள் தேய்மானமாகி விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சர்ஜரி அப்படின்ற ஒரு லெவலுக்கு போய் தான் நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஸ்டார்டிங்லேயே சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பூரணமாக மூட்டு வழிகளை வந்து நம்ம முற்றிலும் எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமையே நம்ம வந்து குணம் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் திவ்யா பேசுறேன் எங்கிருந்துமா கால் பண்றீங்க ஆவரில இருந்து யார்காகமா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு என்னமா 17 டாக்டர் எனப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் திவ்யா சொல்லுங்க ஹலோ மேம் எனக்கு வந்து காலையில ஏந்தாலே ஸ்லீவிங் அதிகமா வருது தண்ணில கை வச்ச வருது எவ்வளவு நாளா இருக்கு இது வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் 2 இயர்ஸ் இருக்கு வருதுன்றதுவா இருக்கு அலர்ஜி இருக்கு சரியா டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கா தூசி பட்டா தும்மல் வருதா வருது இல்லையா டக்குன்னு உடனே குளிர்ச்சி வந்து உங்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியல அதனால தான் சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்கு சைனசைட்டிஸ் தொந்தரவு இருந்துச்சு அப்படின்னா இது எல்லாமே காமன் தான் இந்த சிம்டம்ஸ் வர்றது எல்லாமே காமன் தான் மூக்குல இருந்து தண்ணி ஒழுகிறது அதே மாதிரி மூக்கு அரிக்கிறது தலை பாரமா இருக்குது தலைவலி இருக்குது தும்மல் அடிக்கடி தொடர்ந்து வர்றது இது எல்லாமே காமன் தான் ஆனா இது சரி பண்ணிடலாம் மூலிகை மருந்துகளில் வந்து எடுத்து சளியை வந்து நம்ம வெளியேற்றுறது மூலமாகவும் அதே மாதிரி நம்ம உடல் உறுப்புகளை உள்ள உள்ள உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வலிமைப்படுத்துறது மூலமாகவும் இதை நம்ம வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அந்த சமயத்துக்கு மட்டும் சரியாகிற மாதிரி மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு போதும் இப்போ ரெண்டு வருஷமாக எடுத்துட்ருக்கீங்க இன்னும் உங்களுக்கு குணம் ஆகலை பார்த்தீங்களா ஆகாது அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து மாத்திரை எடுக்கப்போ எடுக்கப்போ இம்யூனிட்டி எல்லாமே ரொம்ப வீக் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து வீசிங் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இப்போ ஸ்டார்டிங்லே நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சரி பண்ணிடலாம் சென்னையில் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பு மருத்துவமனை இருக்குது டி நகரில் தான் இருக்குது நேரில் கூட வந்து பாருங்கள் நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை மருந்துகள் மூணு மாதம் மட்டும் எடு கம்ப்ளீட்டாக உனக்கு வந்து கியூர் ஆயிரும் அதே மாதிரி நசியம் அப்படின்ற ஒரு சிகிச்சை முறை வந்து நாங்கள் மருத்துவமனையில் பண்ணி விடுவோம் அதையும் நீ பண்ணிக்கோ பண்ணிட்டு வந்த அப்படின்னா
நிறைய பேர்த்துக்கு மருத்துவமனையில் வந்து சிகிச்சை கொடுத்து அவங்க எல்லாமே வந்து சரியாகி போயிருக்காங்க திரும்ப வராமலும் அவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர் முன்னே போன பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே அடுத்தடுத்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன ரெஃபர் பண்ணி விடுவாங்க அப்படின்னா போய் இங்கே போய் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்தோம் ஒரு தடவை தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அவங்க சொன்ன மாதம் வரைக்கும் கரெக்டாக வந்து நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் விட்டதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து வரவே இல்லை அந்த அலர்ஜி சைனசைட்டிஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் வரலை அப்படின்றா பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதனால் பயப்படாத கியூர் பண்ணிக்கோணும் அதெல்லாம் சரியா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன சத்யா மேடம் எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க சத்யா கண்ணூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அம்மாக்காக பேசணும் மேடம் அம்மா வயசு என்னமா அம்மா வயசு 55 ஆகுது மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க டாக்டர் அம்மாக்கு ஒரு 3 வருஷமாவே மூட்டுவலி பிரச்சனை இருக்கு சரி உங்களுக்கு பாத்தீனா மூட்டுக்கு மூட்டு வலி இருக்குன்னு சொல்றாங்க எல்லா ஜாயின்ட்ஸ்லயும் பெயின் இருக்கா ஆமா எல்லா ஜாயின்ட்லயும் வலி இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரி ஒரு இடத்துல ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேல உட்கார்ந்தனா டக்குன்னு எழுந்துக்க மாட்டறாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க இருக்கணும் இருக்க வேண்டியதா இருக்கு மேடம் ஓ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷனா இருக்கு ஆமா ரொம்ப மனசு ஏஞ்சி நடக்க கூட முடியல மேடம் அவங்களால weight ரொம்ப ಜಾஸ்தியா இருக்காங்களா ஆ weight அதிகமா இருக்காங்க மேடம் 85 கிலோ இருக்காங்க 85 கிலோ இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படினா ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பாண்டிச்சேரியில இருக்கு ஒரு தடவை மட்டும் நேர்ல கூட்டிட்டு போய் காமிங்க சரி பண்ணிரலாம் சரியா நடக்க முடியாதவங்களே எந்திரிச்சு நடக்க வச்சிருக்கு அதனால பயப்பட தேவையில்லை இப்படியே விட்டீங்கனாதான் ரொம்ப சிவியர் ஆயிரும் ஒவ்வொரு போன்ஸும் வந்து நமக்கு अफेக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது அப்படினாதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப வலி வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து நடக்க முடியாது நிற்க முடியாது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் இப்போ ஒருத்தவங்களோட சப்போர்ட்டோடு எந்திரிக்கிறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெளியேற்றி விட்டோம் வெயிட் கொஞ்சம் நல்லா குறைச்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே அவங்க ஃப்ரீயாக எழுந்திரிச்சு மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க பொறுமையாக எடுத்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆள் சப்போர்ட்டோடு தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உள்ளே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து நீர் தேக்கம் இருக்கும் ஒவ்வொரு மூட்டுகள்லேயும் அவங்களுக்கு வீக்கம் இருக்க ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு உள்ள உள்ள சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து நம்மளுக்கு பசை மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டாக இருக்கும் அதுவே அந்த பசை வந்து நம்மளுக்கு திரவமாக மாறிடுச்சு லிக்விடாக மாறி நம்மளுக்கு உள்ள வீக்கத்தை ஏற்படுத்தி விடுது அப்படின்னா அவங்களோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் இப்போ கண்டிப்பாக உள்ள நீர் தேக்கம் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம நேரில் வச்சு மூலிகை மருந்துகள் கொடுத்து தான் இதை வந்து சரி பண்ண முடியும் இதை சரி பண்ணிடலாம் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூரும் பண்ணிடலாம் எல்லா ஜாயின்ஸும் பெயின் இருக்குது அப்படின்னா மேபி ஆரே ஃபேக்டரும் உங்களுக்கு அக்ரவேட்டடாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நேரில் மருத்துவமனை வந்து பாருங்கள் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுல கண்டிப்பாக அது வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இது நீங்கள் சொல்கிறது ஜாயின் ஜாயின் பெயின் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே முடக்குவாதத்துக்கு பாசிட்டிவ் காமிக்கலாம் மேபி காமிக்கலாம் அப்படியே இருந்தது அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக நம்ம அதை வந்து ஒரு மூன்று மாத காலத்துலேயே நம்ம கியூர் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு மாதம் மருந்து எடுக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்தே நல்லாவே அவங்க வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய ஆயிலு வெளியே பத்து கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் பாண்டிச்சேரியில் கூட மருத்துவமனை இருக்குது நேரில் கூட நீங்கள் போய் பார்க்கலாமா ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் மகாலட்சுமி மேம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க மகாலட்சுமி சேலத்துலேருந்து இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் உங்கள் வயசு என்னம்மா என்னோட வயசு இருபத்தி மூணு உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க மா வணக்கம் சொல்லுங்க மேம் எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுது சரிம்மா இன்னும் பேபி ஃபார்ம் ஆகல மேரேஜ் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆகுது சரி ஓகே பீரியட்ஸ்லாம் ரெகுலராக இருக்கா இல்லை மேம் முன்ன பீரியட்ஸ் எல்லாம் அன்ரெகுலராக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு இருபத்தி ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் இந்த மாதிரி ஆகிருந்துச்சு சரி அப்புறமே டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணோடனே டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாங்க நீர் கட்டி இருக்கு நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே அப்புறம் அது சரியா போச்சு அப்புறம் திரும்பவும் நாங்க பார்க்காம விட்டு ஏழு மாசம் டேப்லெட்ஸ் எடுக்காம வி
ஸ்கேன்லேயே வந்து நீர்க்கட்டிகள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சிது அப்படின்னாலும் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் நீர்க்கட்டிகள் எல்லாமே வந்து போயிடுச்சு ஓவரீஸ் எல்லாமே வந்து நார்மலாக இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெளிவாக நம்மளுக்கு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்லேயே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து காமிச்சிரும் பீரியட்ஸும் நம்மளுக்கு ரெகுலராக வர ஆரம்பிச்சிடும் பீரியட்ஸ் நம்மளுக்கு ரெகுலராக வர ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாவே ஈஸியாக அவங்களுக்கு வந்து கன்சீவ் ஆயிரும் வெயிட் ரொம்ப இருந்தீங்க அப்படின்னா வெயிட் குறைக்கிறதுக்காக வாக்கிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா அத்திப்பழம் அதே மா நல்லா எதுலலாம் நம்மளுக்கு அயன் கண்டன்ட் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கோங்க நெல்லிக்காய் பெருச்சம்பழம் இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உணவு முறைகள்லாம் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்மளுக்கு பிசிஓடி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு கியூர் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டயட் சாட் மாதிரி சொல்கிறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பீரியட்ஸ் ஆன ஒன்றாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் வரைக்கும் எள்ளு உருண்டை இருக்குது பார்த்திங்களா எள்ளு உருண்டை வந்து எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் போட்டு செஞ்ச எள்ளு உருண்டை வெள்ளம் ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டு செஞ்ச எள்ளு உருண்டை வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்த் டேலேருந்து ஃபோர்டீன்த் டே வரைக்கும் வந்து என்ன எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உளுந்தங்களி இல்லாட்டி உளுந்தங்கஞ்சி இந்த ரெண்டும் செஞ்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பச்சரிசி வச்சு உளுந்தங்களியும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி உளுந்த கஞ்சியும் செஞ்சு நீங்கள் அதை உள்ள ஒரு சிக்ஸ்டீன் டேஸ் வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி ஒரு காலையில் இன்டர்மீடியட்டாக இல்லை ஒரு 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 டைம் மட்டும் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஃபோர்டீன்த் டேக்கு அப்புறம் ஃபோர்டீன்த் டே தாண்டி பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி டேட் வரைக்கும் வெந்தயம் இருக்குது பார்த்திங்களா வெந்தயம் பச்சரிசி வெள்ளம் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் கஞ்சி மாதிரி செஞ்சு அதை வந்து ஒரு டைமுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் காலை முறை வந்து ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் டுவெல் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து இன்டர்மீடியட்டாக அந்த கஞ்சி மாதிரி கொஞ்சமான அளவில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது இது பண்ணுறப்போ இது ரெகுலராக கொஞ்சம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ச்சியாக அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த கர்ப்பப்பை எல்லாமே நல்லா வலுவடைய ஆரம்பிச்சிடும் பிசிஓடி நீர்க்கட்டிகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் பெண்களுக்கு வந்து அது இயற்கையாகவே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு இதில் நம்மளுக்கு சரியாகலை அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் தோப்பு கரணும் இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் டெய்லி போட்டு பாருங்கள் அதே மாதிரி கொஞ்சம் குடிஞ்சு வளைஞ்சு வேலைகள் கொஞ்சம் செய்யுங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு ஆக்டிவிட்டீஸ் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த இடுப்பு பகுதிகளில் நம்மளுக்கு அசைவு நம்மளுக்கு ஏற்படும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து மந்த்லி மந்த்லி நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் நல்லா ஓவம் நல்லா மெச்சூராக நம்மளுக்கு க்ரோத் ஆகணும் அப்படின்னா நான் சொன்னக்கூடிய டயட்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் பிசிஓடி வந்து நார்மலாக க்யூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அப்படி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்ப டிலே ஆகுது அப்படின்னா நேரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை சேலத்தில் இருக்குது கொஞ்சம் நீங்களும் உங்கள் கணவரும் வந்து சேலத்தை போய் பாருங்கள் குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாவே ஈஸியாக கன்சீவ் ஆயிடலாம் முத கர்ப்பையில் உள்ள அழுக்குகள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக வெளியேற்றக்கூடிய மருந்துகளையும் கொடுத்து அதே மாதிரி நீர்க்கட்டிகள் வந்து நல்லா கரைஞ்சு போகிற மாதிரியான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸியாக கன்சீவ் ஆயிரும் பயப்பட தேவையில்லை சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன மறுபடிய <laughs> 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 சரியா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி பண்ணிடலாம் இப்போது இது தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து கற்பூரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா கற்பூரம் ஒரு நூறு மில்லி அளவு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கற்பூரம் ஒரு இருபது கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க ஹீட் பண்ணி அந்த கற்பூரத்தை கொஞ்சம் லைட்டாக அதில் நல்லா மெல்ட் ஆக விட்டு நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ஆயில் வந்து நல்லா கீழேருந்து மேலே நல்லா தடவி விட்டுட்டே வாங்க கொஞ்ச நாளில் உங்களுக்கு அந்த பச்சை கலர் நரம்பு அந்த கருப்பு கலரில் இருக்க புடைச்சிட்ருக்க நரம்பு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நேரில் மருத்துவமனை வந்து ஸ்
ரத்தம் எல்லாமே கசிய ஆரம்பிக்கும் புண் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஏன் அலர்ஜி மாதிரி அதை அறிக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதனால் கொஞ்சம் நேரில் வந்து பாருங்கள் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு இந்த மாதிரி நோய்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து இரநூறு வருஷங்களாக வந்து தொடர்ந்து நம்ம இந்த மூலிகை சிகிச்சைகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷனாக வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக அந்த சிகிச்சை முறைகள்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் பயப்பட தேவையில்லை கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாமா சரிங்களா மட்டும் <laughs> கழுத்து எலும்புல பிரச்சனை இருக்கும் கண்டிப்பா அதனாலதான் அந்த மாதிரி இருக்கும் சொல்றத பண்ணுங்க ஒரு ஒரு வாரம் பண்ணுங்க வலி சரியாயிடுச்சுன்னா விட்டுருங்க வலி சரியாகலன்னா நேரில் மருத்துவமனை வந்து பாருங்க திருச்சியில் வந்து பாருங்க சரியா கை கம்ப்ளீட்டாக நல்லா மேலே தூக்கிக்கோங்க எப்படி கோவிலில் வந்து நம்ம அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா அது மாதிரி வீட்டில் நல்லா ஒரு பாய் அதுக்கு மேலே ஒரு துணியும் நல்லா விரிச்சு போட்டுட்டு கை நல்லா மேலே தூக்கிட்டு நல்லா கும் நல்லா கும்புன்ற மாதிரி கையை வச்சு நல்லா தூக்கிட்டு கீழே படுத்து இந்த சைடு ஒரு மூணு சுத்து இந்த சைடு பின் நோக்கி ஒரு மூணு சுத்து கிளாக் வைஸாகவும் ஆன்டி கிளாக் வைஸாகவும் நல்லா உருண்டு கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படி பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு கழுத்து எலும்பு கழுத்து ந நரம்பு நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு இதாக இருக்குது அதே மாதிரி கழுத்து பகுதிகளில் அந்த தசைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கம் கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இலக ஆரம்பிச்சிரும் ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் சர்க்குலேஷனும் நம்மளுக்கு வந்து கூட ஆரம்பிச்சிரும் அப்படி நம்மளுக்கு வந் அப்படி நம்மளுக்கு நல்லா சர்க்குலேஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு கூடி வந்துருச்சு அப்படின்னாவே வலி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு விட ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு அழுத்திக்கிட்டு இருக்க நரம்பு எல்லாமே நம்ம அந்த கை தூக்கி நம்ம அந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது அது எல்லாமே அந்த அழுத்தம் எல்லாமே நம்மளுக்கு விட்டுரும் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ஆயிரும் அதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் வீக் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வலி சரியாயிடுச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மந்த் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் மட்டும் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் சப்போர்ட்காக மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விட்டுருங்க வலி சப்போஸ் சரியாகலை அப்படின்னா நேரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து பாருங்கள் கூடவே சேர்த்து இந்த கழுத்து வலி முதுகு தண்டுவிட பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து வர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து கொடுப்போம் மூலிகை மருந்துகளும் சேர்த்து கொடுப்போம் ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரப்போ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அந்த பிரச்சனையை வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் முதுகு தண்டு விட வலி கழுத்து வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கை கால் வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நல்ல மூலிகை மருந்துகள் சிகிச்சை வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரியமாக வந்து செஞ்சிட்ருக்கோம் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போது ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இருபது மாவட்டங்களில் மருத்துவமனைகள் இருக்குது மருத்துவமனை இல்லாத ஊர்களில் வந்து கேம்ப் மாதிரியும் டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அதனால் எங்கே வேணாலும் வந்து பார்க்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியான மருந்துகள் தான் கிடைக்கும் மருந்துகள் வந்து எல்லாமே பாரம்பரிய முறைப்படி ஜிஎம்பி சர்டிஃபிகேட்டோட சர்டிஃபிகேட்டோட நம்ம அந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் மாறாமல் நம்ம முன்னோர்கள் ஃபஸ்ட்டு எந்த மாதிரியான முறைகளில் வந்து மருந்துகள் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்களோ ஸோ அதே முறைகள் வந்து மாறாமல் ஒவ்வொரு மூலிகைகளும் தரமான மூலிகைகள் வந்து எடுத்து கொண்டு வந்து எந்தெந்த மூலிகை எந்தெந்த பிரதேசங்களில் வந்து வளரக்கூடியது முழுமையான ஒரு எஃபெக்டில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்து தேர்ந்தெடுத்து அதை வச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மருந்துகளை தான் வந்து நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் எந்த மருந்துகளும் நம்மளுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தாது மருந்துகள் நம்ம எடுக்க தொடங்கின ஒரு ஒரு வாரத்துலேருந்தே நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் எடுத்த நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க மருந்துகள் எடுத்த அடுத்த நாள்லேருந்தே எனக்கு வந்து குணம் வந்து எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது அப்படின்றது நிறைய பேஷண்ட் சொல்லியிருக்காங்க மருந்துகள் எடுத்த மூணு நாள்லேயே படுக்கையை விட்டு எழுந்திரிச்சு நடந்து வந்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு மருந்துகள் எல்லாமே ஆற்றல் உடவை மூலிகை மருந்துகள் தான் எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து எடுக்க எடுக்க நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் ஆற்றல் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பலன் கொடுக்கும் அந்த மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் தான் வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு மூலிகை மருந்துகள் மருந்துகள்லையும் நம்மளுக்கு காயக்கற்ப மூலிகைகளும் அதே மாதிரி சஞ்சீவி வேர் மூலிகைகளும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்
அதே மாதிரி அதனுடைய வீரியம் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது உள்ள ஸோ அதை நம்ம மருந்துக்களில் சேர்க்கும் போது உள்ள நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் நம்ம நோய்கள் எல்லாத்தையும் வந்து எதிர்த்து நோக்கி அது வெளியேற்றுது ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஆற்றல் வந்து ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது உள்ள நம்ம உறுப்புகள் வந்து செயல் ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆக பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு நோய் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் நோய் வந்து தீர ஆரம்பிக்கும் லிவரை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது தான் உடம்புல உள்ள டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வெளியேறும் அதே மாதிரி சிறுநீரகத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வெளியேறும் ஸோ அந்த நோய்கள் பார்த்து நாடி ஃபஸ்ட்டு பார்த்து நாடி பார்த்து என்ன நாடி அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த நோய் வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன நாடி காரணம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான மூலிகை சிகிச்சை முறைகள் கொடுக்கும்போது தான் இந்த நோய் வந்து நம்மளுக்கு முற்றிலும் நம்மளுக்கு குணமாகும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி வேரோடு நம்ம கியூர் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரலாம் காரணத்தை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுனால தான் எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வந்து முழுமையாக நம்மளுக்கு வந்து நோய்கள் வந்து குணமாகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லா மருத்துவமனையிலையும் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா படித்து பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்கள் அதுவும் அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் தான் எல்லா மருத்துவமனையிலையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் எங் எல்லா மருத்துவமனையிலையும் தைரியமாக வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் மருந்துகள் வந்து ஒரு போதும் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் ஏற்படுத்தாது எந்த ஒரு ரசாயனமும் எதுவுமே வந்து கலக்கிறது கிடையாது நேச்சுரலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்படியே ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து வேர்பாறு தலைப்பாறு மெல்ல மெல்ல மின் நோய் மிஞ்சினக்கால் பற்பம் சேர்ந்துரம் பாறை அப்படின்ற மாதிரி தான் சித்தர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து எப்போவுமே நம்ம வேர் தலை இலைகள் கொடிகள் இதை வச்சு தான் நாங்கள் மருந்துகள் வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அது எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தாது அதே மாதிரி அந்த மருந்துகள்லேயே நம்மளுக்கு முற்றிலும் நம்மளுக்கு குணமாகக்கூடிய மருந்துகள் தான் நம்ம ஆர்ஜே ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தயார் பண்ணி வச்சு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக கியூர் பண்ணிடலாம் சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா ஓகேம்மா நன்றிங்கிறதுக்கு மா நீங்கள் டிவி பார்த்து பதில் சொல்லிட்டு இருக்கீங்கம்மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவான பதில் கிடைக்கும் அடுத்த முறை கால் பண்ணும்போது டிவி வலிமை கம்மி பண்ணிட்டு பேசலாமா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு இந்த முதுகு வலிகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு தொடர்ச்சியாக முதுகு வலிகள் இருக்கும் வர்மா எடுத்துகிட்ட பிறகு திரும்ப அவங்க ரொட்டீனாக அதே மாதிரியான கஷ்டமான வேலைகள் செய்யும் போது திரும்ப வரத்துக்கான வழிகள் இருக்கு வழிகள் இருக்காம கண்டிப்பாக கிடையாது இப்போ நம்ம வர்ம சிகிச்சை நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதுகு தண்டுவட வழிகள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு டிஸ்க் பல்ஜு ப்ரொலாப்ஸ் ஏதாவது ஆயிருக்கும் அப்போ வர்ம சிகிச்சை நம்ம பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த வர்ம சிகிச்சை பண்ணும்போது அந்த முதுகு தண்டு இடத்துல நம்ம கை வச்சு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன முடிச்சுகளாக இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரெண்டு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூணு இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த டிஸ்க் வந்து வெளியே நம்மளுக்கு பிதுங்கி ப்ரொட்டுடாகி வந்திருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தெரியும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நல்லா குப்புறப்படுக்க வச்சு வர்ம சிகிச்சையில் வந்து நல்லா அந்த ஆயில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஹீட்டோட ஆயில் வந்து நல்லா முதுகு பகுதிகளில் நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுறோம் அதுக்கப்புறமா அந்த மசில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இலக்கம் கொடுக்க வைக்கிறோம் இலக்கம் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த போன்ஸும் கொஞ்சம் ந லைட்டாக நம்மளுக்கு வந்து இலக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு கேப்பில் கடிவஸ்தி இந்த மாதிரி சிகிச்சைகள்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஆயில் கண்டென்ட் நம்மளுக்கு அந்த எலும்புகளுக்குள்ளே ந எலும்புகளுக்குள்ளேயும் அந்த தசைகளுக்குள்ளேயும் நம்மளுக்கு இறங்கும்போது மசில்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எலும்பு வந்து கொஞ்சமாக நெகிழ ஆரம்பிக்கும் அந்த டைத்தில் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த வெளியே பல்ஜாகி வந்திருக்கிறது இல்லை வெளியே ஸ்லிப்பாகி வந்திருக்க வெர்டிப்ரா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அதனுடைய பொசிஷனுக்கு நம்ம அலைன்மெண்ட் பண்ணி நம்ம வச்சிடறோம் ஸோ அது தொடர்ந்து நம்ம பண்ண 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 அது வந்து ஒரு அலைன்மெண்ட்டுக்கு போய் நார்மல் அலைன்மெண்ட்டுக்கு போய் நம்மளுக்கு உள்ளே போய் நம்மளுக்கு செட் ஆகிடுது தொடர்ந்து நம்ம முதுகு தண்டு இடத்துக்கு வந்து வலிமை கொடுக்கக்கூடிய மாதிரியான மருந்துகளையும் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு போன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து அதோடைய பொசிஷனில் போய் நம்மளுக்கு செட் ஆகிக்கிடுது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும் நம்ம அவகாசம் கொடுக்கணும் ஒரு மூன்று மாத காலம் வரைக்கும் நம
அந்த அளவுக்கு சிகிச்சை முறைகள்லாம் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் உபசமா <laughs> 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 சரி ஓகே இல்ல வயிறு வலி இருக்கா மேல் வயிறு வலி உபசம் இருக்கா சரி ஓகே வீக்கமும் இருக்கு ஓகே எப்படி ரைட் சைட்ல இருக்கா இல்ல பரவலா வயிறு ஃபுல்லாவே வலி இருக்கா மேல் வயிறு மட்டும் சரி ஓகே ஒரு சில பேருக்கு அசிடிட்டி அல்சர் இருந்தா கூட மேல் வயிறு உபசமா வலி இருக்க ஆரம்பிக்கும் சரியா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா சீரகம் ஓமம் வெந்தயம் சரியா மூணுமே சரிசம அளவில் எடுத்து வச்சு பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து தேனில் குழப்பி சாப்பிடுங்க காலையில் இருக்க மதியம் இருக்க நைட்டு இருக்க த்ரீ டேஸ் மட்டும் சாப்பிடுங்க வயிறு உபசம் வயிறு வலி வந்து சரியாயிரும் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் இல்லைச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோடு உங்களும் சந்திக்கிறேன் அண்டர் கிரிட்ட